என்னென்ன <laughs> <laughs> அர்ஜுனன் வந்து இந்த வில்ல இதும் போது அவங்க கிட்டே கேட்பாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுங்கும் போது மற்றவங்க எல்லாம் மரம் தெரியுது கெல்ல தெரியுது பறவைகள் தெரியுது அப்படிலாம் சொல்லும்போது அவர் மட்டும் அந்த பறவையோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது அப்படின்னு பயங்கர ஃபோக்கஸ்டாக சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் நம்மளும் இருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எதை தேடி போகிறோமோ எந்த மூடில் இருக்கோமோ அதை மட்டும் தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேரளாவில் ஒரு பெரிய கோயில் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது பயங்கர கூட்டம் அங்கே போய் ரீச் ஆகும் போதே பயங்கரமாக டயர்ட் ஆகிட்டோம் அந்த இடத்துல வந்து போனோன்னே எங்களுக்கெலாம் முதல்ல டாய்லெட் யூஸ் பண்ணோம் சரி டாய்லெட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடும்போது ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு போகிற வழியெல்லாம் டாய்லெட் போர்டு தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு போனோம் அந்த ஊர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த இடத்துல வேறு என்ன இருக்குது கோயிலை சுற்றி இருக்க கடைகள் இது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரில டாய்லெட்டுங்கிற போர்டு மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது ஆனால் ஒரு வழியை அங்கே போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் போது தான் இது என்ன ஊர் ஓ இங்கே என்ன இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஓ இந்த கோயில் இதெல்லாம் ஃபேமஸா அப்படிங்கிறது அப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோங்க போது நமக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருந்து அந்த இடத்த பற்றியும் அங்கே இருக்க மக்களை பற்றியும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஆர்வமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது பறவையோட கண்ணு மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்க மலை மரம் ஒன்று நிறைய அழகான விஷயங்களையும் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் தேசாந்திரி அப்படிங்கிற புக்கில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஊரெல்லாம் டிராவல் பண்றது தாண்டி நம்ம வீட்டுல முதல் முறையா நம்ம உலகத்தை எங்கேருந்து பார்த்துருப்போம் எல்லார் வீட்லயுமே இப்ப உங்களுக்கு சென்னை பிடிச்சிருக்கா கோயம்புத்தூர் பிடிச்சிருக்கா எந்த ஊர் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் அந்த ஊரை பத்தி நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர இடமே நம்ம வீடு நம்ம வீட்டில் இருந்த அந்த சூழ்நிலை தான் அந்த ஊரையும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் அப்படிங்கும் போது நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த ஜன்னல் வழியாக தான் முதல் முறையாக அந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படி நம்ம எட்டி பார்த்துட்டு இருந்த உலகத்தில் கொஞ்ச நாள் கழித்து இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஸ்கூல் டேஸும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு நாலு திரு தாண்டி ஓடிட்டு வர்றதுக்கே எனக்கு வந்து பயங்கர பெருமையாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு ஃபோர்த்து ஸ்ட்ரீட்லாம் போனேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் அது ஸோ சிறு வயசில் ஒரு ஜன்னலே நமக்கு பயங்கரமான ஆச்சரியத்தை கொடுத்துருக்கு அந்த ஜன்னல் வழியாக நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் அதையும் தாண்டி ஒவ்வொரு ஊரும் டிராவல் பண்ணும்போது அங்கே எக்ஸ்ட்ரா அவர்கள் பார்த்த விஷயங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன்னைக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போனோம்னா அது ஈஸியாக கவர் ஆகிடும் நமக்கும் டிராவல் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்குமே அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான மலை மேல் இருக்கிற கோயில்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு காரணம் உண்டு என்னோட லைஃப்பில் இதில் வந்து இவர் என்ன எழுதியிருப்பாருனா இந்த சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருந்து தான் இந்த அளவெடுக்க ஆரம்பித்தாங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியான்னு ப்ராப்பரான ஒரு மேப் கிடையாது அந்த மேப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட இது எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது இந்த மலை எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஊரும் எந்த எவ்வளோ நீளத்தில் இருக்குது எந்த நிலப்பரப்பு வந்து எங்கே முடியுது இந்த மாதிரிலாம் வந்து மெஷர் பண்ணுறதே சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருந்து ஆரம்பித்தாங்களாம் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னா இருக்கிறதுல இந்த உலகத்திலே வந்து உயரம் எது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் முதல்ல வந்து அவங்க பிளான் பண்ணி அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்க ஆரம்பித்த இடமே நம்ம சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் தானா இந்த இடத்துல போய் நின்றுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல வருஷம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி பேக்கில் போனால் இங்கேருந்து தாங்க இந்த பிளானே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த இடத்துல நிற்கும் போது டக்குன்னு இந்த இடமே பயங்கரமாக ட்ராவல் டைம் ட்ராவல் பண்ண ஒரு இடம் மாதிரி செம்ம ஃபீலிங்காக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்காரு இன்னும் நிறைய இடங்கள் வந்து அவர் இந்த புக்கில் எழுதியிருக்காரு அதில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஒரு மியூசியம் மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு பீரங்கி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்தில் போர் நடக்கும் போதெல்லாம் அந்த பீரங்கியை பார்த்தாலே இவ்வளோ எப்படி பயந்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி டேங்கர்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ எத்தனை பேரை பொசுக்கு பொசுக்குன்னு அது கொண்டிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல அது வந்து ஒரு மியூசியத்தில் வெளியில் அப்படி பால் அடைஞ்ச அந்த ஒரு ஃபீலில் இருக்கான் அதுக்கு மேலே ஒரு காக்கா வந்து இஷியெலாம் போயிட்டு சில் பண்ணிட்டு இருந்து அவர் சொல்கிறாரு அந்த காக்காய்க்கு தெரியாது இல்லை இது எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு ஐட்டம் இது வேலை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிட்டோமே அப்படிங்கிறதே அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது இங்கே இந்த போர் நடந்தது இங்கே அது நடந்தது இங்கே இவங்களுக்கு ஒன்றுட்டாங்
சின்ன வயசு ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஏன் அந்த காலத்தில் ரொம்ப கரு 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 கருன்னு இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை வெயிலில் நம்ம விளையாண்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இவர் அது எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்க அந்த டேன்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வெயில் வரைந்த ஓவியம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அரடரே அப்படின்னு அது படிக்கும் போதே இருந்தது ஒரு ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அந்த ஊரில் வந்து இதான் பயங்கரமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது நிஜமாவே நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கோ இல்லையோ அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் நான் இந்த எனக்கு தெரிஞ்ச சிக்கிம் சைடு அந்த மாதிரி மண்ணாலி சைடுலாம் போகும்போது அந்த அந்த புத்திஸ்ட் இது வச்சுருப்பாங்க அப்படி கலர் கலராக கொடி கொடியாக இருக்கும் அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் என்ன எழுதியிருக்கு அதோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் அதை நானும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கேட்டால் நானும் சொல்கிறேன் நானும் சிக்கிம் சைட்லாம் போய்ட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த ஒரு ஃபீல் என்கிட்டையும் இருக்குது இதே மாதிரி இவர் ட்ராவல் பண்ணியிருந்த போது இது ஒரு புத்தர் அந்த ஊர் பேர் நான் மறந்துட்டேன் அது கீழே போடுறேன் ஸோ அங்கே ட்ராவல் பண்ணியிருந்த போது அந்த புத்தர் சிலையிலேருந்து எடுத்த கற்கள் இருக்குல்ல அது வந்து பயங்கரமான அதுக்கு வேல்யூ இருக்குது எல்லோரும் அதை விற்றுட்டுலாம் இருந்தாங்களாம் இது வந்து அந்த புத்தர் சிலையிலேருந்து விழுந்த கற்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் விற்றுட்டே இருந்தாங்களாம் அப்போ வந்து இவர் சாமியார் மாதிரி ஒருத்தரை பார்த்துருக்கார் அந்த ட்ராவலில் அவரை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் அவர் வந்து ஒரு கல் கொடுத்துருக்காரு அந்த கல்லை பார்த்தா அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லை அது புத்தர் மாதிரியே இல்லை ஸோ இவர் கேட்டிருக்காரு இது என்ன கல் இது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இதுவும் புத்தர் கல் தான் ஆனால் இன்னும் சிலை ஆகலை அப்படின்னு அந்த சாமியார் சொன்னாராம் இவருக்கு அப்படியே ஒரு ரேட் ஆகா இவருக்கு சமையான ஒரு கனெக்ட் இருந்தது ஏன்னா அதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னே நான் இன்னும் உணரல ஆனால் இவர் ஒரு கல் எடுத்து இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு இதை ஸ்பெஷல் ஆக்கிக்கிறீங்கிற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட் என்னோட லைஃப்பில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதையும் தவிர இந்த மாதிரி ட்ராவலில் நம்ம மீட் பண்ணுற பல மக்கள் வந்து நம்ம மறுபடியும் போய் மீட் பண்ணுறதே கிடையாது ஆக்சுவலி மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது எனக்குமே நான் நாகாலாண்டில் மீட் பண்ண ஒரு குட்டி பையன் பயங்கரமாக யார்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு அந்த பையனை பற்றி பேசணும் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா வாரத்துலேயும் அவன் வந்து அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஒரு தான் சாப்பிடுவான் தண்ணி கம்மியாக தான் குடிப்பான் தூங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போமே ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறேன் அந்த பையன் பத்திமூணு வயசும் என்னமா தான் இருக்கும் அண்ட் எந்த புக் பேர் சொன்னால் அந்த புக்லாம் அவன் படிச்சிருந்தான் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து படிக்கிறதுக்குனே ஆசைப்பட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்க ஒரு பையனை நான் பா மீட் பண்ணேன் இப்போ அந்த பையன் எங்கே இருக்கான் என்ன பண்ணுறான் இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நம்ம ட்ராவலில் சந்திக்கிற நிறைய நபர்கள் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம இனிமேல் நம்ம லைஃப்பில் மீட் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுனாலே அவங்க இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆகிடுவாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு காரணம் அந்த மாதிரி அவர் மீட் பண்ண பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பீப்புள் பற்றியும் அவர் எழுதியிருக்காரு இதில் இன்னும் நிறைய ஊர்கள் பற்றி இருக்கு அந்த ஊர்லாம் நான் ரிவீல் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த புக்கை படிச்சுட்டு நாங்கள் டீமாக பிளான் பண்ணுறோம் இவர் எந்தெந்த ஊர்லாம் போட்டிருக்காரோ அந்த எல்லா ஊருக்கும் நம்மளும் ட்ராவல் பண்ணும் அந்த இடத்துல இவர் பார்த்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளும் பார்க்கணும் நிறைய ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு நான் சென்ட் ஆஃபிஸ் மட்டும் தான் சொன்னேன் அதையும் தவிர வந்து சேலம் சைடில் இருக்க கேப்ஸ் பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காரு அண்டு நம்ம ஊரில் இருக்கிற பயங்கரமான ஒரு லைப்ரரி வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் வந்து அந்த லைப்ரரியில் வந்து படிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஊர் மக்கள் வந்து அந்த லைப்ரரி பார்க்கறது கூட இல்லை அப்படிங்க மாதிரி ஒரு லைப்ரரி சொல்லியிருந்தாரு சென்னையில் இல்லை அந்த லைப்ரரி அது என்ன எடுத்து நீங்கள் புக்கு படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் இந்த புக்கில் இருக்குது ஆனால் ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய இன்னொரு சிம்பிளான விஷயம் என்ன இருந்ததுன்னா எனக்கு அதை படித்தோடனே ஆமாம் இல்லை ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு தோணுற விஷயம் இந்த ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஸ்கூலில் இந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்துருப்போம் பயங்கர வெயிலில் பார்த்துருப்போம் பயங்கர மழையில் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் திடீர்னு ஒன்றா சொல்லுவாங்க ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிப்புக்கு முந்த நாள் நைட்டே ஸ்கூலில் வந்து அசம்பிள் ஆக சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்போ எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா பகலில் மட்டுமே பார்த்த ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதே கிளாஸ் ரூமை நைட்டில் அது ஒரு பயமே இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பாக அந்த மிஸ்ஸு வரப்போகிறது இல்லை டக்கு டக்கு நக்கல்ஸில் அடிக்கிற இங்கிலீஷ் டீச்சர் அங்கே வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல பயங்கரமான எந்த ஒரு விஷயமே நடக்க போகிறது இல்லை பட் ஸ்கூலே பயங்கர புதுசாக தெரியும் அதே ஸ்கூல் டெய்லியும் போயிட்டுருக்க அதே ஸ்கூல் பல வருஷம் போயிட்டுருக்க அந்த ஸ்கூல் திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு போய் பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை பற்றியும் ஆக்சுவலி அவர் எழுதியிருப்பார் ட்ரிப்புக்கு முந்தி நாள் வந்து நாங்கள் எல்லாம் அந்த ஸ்கூலில் ஒன்று கூடுவோம் எவ்வளவோ வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்கூல் தானே நமக்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது நான் சொல்லும்போது கூட உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கலா
இன்னொருத்தங்க சொல்லி அது கேட்டால் எவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபீல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தேசாந்திரி அப்படிங்கிற இந்த புக் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இந்த புக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு அந்த லிங்க்கு கீழே இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இதே மாதிரி நான் பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேணாம் கேட்டால் மட்டும் போதும் அப்போ தான் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம புக் ஷோட பாட்காஸ்ட் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததும் ட்ராவல் பண்ணுங்கிற ஆசைலாம் வரும் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு தலையாய கடமை இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஆர்ஜி ஆனந்தி ஆகிய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரி வந்து என்கிட்ட பேசலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோவையும் Facebook, Instagram, Twitter, you can contact me. In good reads, there are many books in this book. That's why I'm learning, 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 I